పిల్లల ఎదుగుదలలో ముఖ్య పాత్ర వహించేది ఆహారమే అందున స్కూల్కెళ్లే వయసు చిన్నారులకు అన్ని రకాల పోషకాలుండే ఆహారం అందించేలా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే స్కూల్కెళ్లే పిల్లల లంచ్ బాక్స్లో ఏముండాలి ఎలాంటి ఆహారం ఇస్తే ఇష్టంగా తింటారు పోషకాలుండే ఆహారం ఇష్టంగా తినాలంటే ఏం చేయాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడం వారికి సమతుల పోషకాహారం ఇవ్వడం తల్లిదండ్రులకు ఒక సమస్యగా మారింది దేశంలో సుమారుగా అరవై శాతం పిల్లలు బరువు తక్కువగానూ ఎదుగుదల లోపంతోనూ బాధపడుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయంటే పౌష్టికాహారం ఏ మేరకు అందుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు పౌష్టికాహార లోపానికి గురైన పిల్లలు శారీరక మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు వీరిలో ఎదుగుదల ఉండదు అర్థం చేసుకునే శక్తి లోపిస్తుంది ఈ తరహా పిల్లలు బడి మానివేస్తుంటారు వీరిలో జబ్బులను ఎదుర్కొనే శక్తి లోపించడం వల్ల తరచూ వ్యాధుల బారిన పడుతూ ఉంటారు పిల్లలు ముఖ్యంగా విటమిన్ ఏ ఐరన్ కాల్షియం అయోడిన్ వంటి పోషక పదార్థాల లోపానికి గురవుతారు ఈ లోపాలను తల్లిదండ్రులు సాధారణంగా గుర్తించలేరు అయితే అదే వయస్సు గల పిల్లలతో పోల్చుకుంటూ బరువు ఎత్తూ లేరని గుర్తిస్తారు ఇలాంటి పిల్లలు క్షయ మసూచి న్యూమోనియా ప్రేగు సంబంధిత సమస్యలకు అంటువ్యాధులకు త్వరగా గురవుతారు నార్మల్గా మనం పిల్లలు ఎంత తింటున్నారు ఏం తింటున్నారు అది గమనించడం పేరెంట్స్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్షన్ అండి ఎంత తింటున్నారు వాళ్ళు బాక్స్ ఎంత రిటర్న్ తెస్తున్నారు మనం చూస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది పిల్లలు తినగలుగుతున్నారా వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ మీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి దాని ప్రకారం మనము చేంజెస్ చేయాలి ఫుడ్లో అంటే వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ ఇష్టపడుతున్నారంటే ఫ్రూట్ ఫామ్లో కానీ పిల్లలు వాళ్ళు ఎలా ఇష్టపడుతున్నారో చూసి దాని ప్రకారంనే మనం న్యూట్రిషన్కి వాళ్ళకి మీట్ అయ్యేలాగా చూడాలి డైలీ లైక్ లంచ్ బాక్సెస్ తీసుకెళ్లడంతో వాళ్ళు లంచ్ కొంచెం తిని మళ్ళీ రిటర్న్ తేవడం లాంటిది జరుగుతుంది సో అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎంత తింటున్నారు అది ఏది ఇష్టపడుతున్నారు దాన్ని మనం బాగా ఫుడ్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే వాళ్ళు బాగా ఇష్టపడి తింటారు అండ్ బాక్సెస్ కూడా రిటర్న్ తేయకుండా ఉంటుంది లంచ్ బాక్స్ మనం కట్టేటప్పుడు పిల్లలకి మన పిల్లలు పక్కన ఉంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం వాళ్ళు ఏం తినగలుగుతారు అని చెప్పేసి దాని ప్రకారం మనం లంచ్ బాక్సెస్ కట్టేటప్పుడు పిల్లల్ని మనతో పాటు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే లైక్ వాళ్ళ ఫుడ్ ఇష్టపడుతున్నారు అంటే మనం దాన్ని ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్ తో చేసి పిల్లలకి పెట్టడం మంచిది ఈ స్కూల్ గ్రోయింగ్ కిడ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లైక్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానీ హెల్త్ వైజ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్ గా మనము న్యూట్రిషన్ చాలా వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఫ్రూట్స్ లో లైక్ నార్మల్ గా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ రైస్ కానీ ఇలాంటిది దాల్స్ ఇలాంటిది బాగా ఇవ్వడం జరగాలి కిడ్స్ కి ఎందుకంటే వాళ్ళు అసలు ఏం తిన్నారు కాబట్టి నార్మల్ గా ఏది వచ్చినా కూడా కొంచెం కొంచెం ఎక్కువసార్లు స్కూల్ కెళ్తున్న పిల్లలు భోజనంపై సరిగా దృష్టి పెట్టలేరు అందుకని పిల్లలకు సక్రమమైన ఆహార పలవాట్లు ఉండాలి వేళ్లకు భుజించడం వేళ్లకు నిద్రపోవడం వంటి మంచి అలవాట్లు ఉన్నట్లయితే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవు కొందరు పిల్లలు ఆహార నియమాలను పట్టించుకోరు అతిగా తినడమో లేదా డైటింగ్ పేర అసలు తినకపోవడమో చేస్తూ అనారోగ్యాలు కొని తెచ్చుకుంటారు పిల్లలకు ఒకే రకమైన ఆహారం ఇవ్వడం వల్ల కూడా వారు తినడానికి ఇష్టపడరు అందువల్ల స్కూల్కెళ్లే పిల్లలకిచ్చే లంచ్ బాక్సులో తరచూ ఆహారం మార్చడం తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి కొత్త వాతావరణంలో కొత్త రుచులతో లంచ్ బాక్సులుంటే పిల్లలు బాగా ఆహారం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు నార్మల్గా మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్సెస్ కట్టేటప్పుడు వాళ్ళు రిటర్న్ తెస్తూ ఉంటారు మోస్ట్లీ తినకుండా సో దాన్నే మనం కొంచెం వెరైటీ కైండ్ కలర్ఫుల్ గా చేస్తే వాళ్ళు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నార్మల్గా క్యారెట్ కానీ బీన్స్ కానీ వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు తినలేకపోతారు దాన్ని నార్మల్గా చపాతీ మీద కర్రీ లాగా చేసి దాని మీద గ్రేటెడ్ క్యారెట్ కానీ కొంచెం చీజ్ ఏంటంటే మినిమం ఫ్యాట్ ఉంటుంది అందులో గ్రేటెడ్ చీజ్ కానీ క్యారెట్ కానీ గ్రేటెడ్ ఫామ్ లో ఇచ్చి దాన్ని కర్రీ లాగా చేయడం లాంటిది కానీ పీస్ ఇష్టపడతారు గ్రీన్ పీస్ కూడా మంచిది పిల్లలకి గ్రీన్ పీస్ కర్రీ ఫామ్ లో లేకపోతే పొటాటోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు పొటాటోస్ నార్మల్ గా కర్రీ లేకపోతే డ్రై లేకపోతే పొటాటోస్ నార్మల్ గా మనం చిప్స్ లాగా తింటే పిల్లలు బాగా ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు అలాగా లేకపోతే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ లో ఎగ్ ఇచ్ చేయొచ్చు ఎగ్ ఏంటంటే ఎగ్ నార్మల్ గా బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కట్ చేసి విత్ సాల్ట్ పెప్పర్ యాడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే నాన్ వెజ్ లో చికెన్ ఇవ్వచ్చు చికెన్ చికెన్ షాప్స్ చేయొచ్చు చికెన్ నార్మల్ గా బాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు అదేంటంటే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నార్మల్ గా మనం చికెన్ కర్రీ లాగా అలా ఇస్తే తీసుకోరు కాబట్టి దాన్ని ఇట్లా కైండ్స్ ఆఫ్
ఏం చేస్తూ ఉంటే లైక్ వేరియస్ కైండ్స్ లాగా చేయడం లైక్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి అట్లా అన్ని కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ మీట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలు కూడా తింటూ ఉంటారు ఇష్టంగా పిల్లలకి నార్మల్ గా గ్రోత్ ఉండాలి బాగా వెయిట్ పెరగాలి హెల్దీగా ఉండాలి అనుకుంటే మనం నార్మల్ గా వైటమిన్స్ మినరల్స్ బాగా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అందులో నార్మల్ గా వైటమిన్ డి వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ గా ఫ్రూట్స్ లో మనకి వైటమిన్స్ బాగా దొరికేటప్పుడు ఫ్రూట్స్ బాగా తినడం మనకి వైటమిన్స్ అనేది ఫ్రూట్స్ లో బాగా ఉంటుంది మనం అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ మీట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలు కూడా లంచ్ బాక్సెస్ తేకుండా కూడా ఉంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోకుండా హడావిడిగా స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు పోషకాహార లోపం ఏర్పడుతుందని న్యూట్రిషన్ లు చెబుతున్నారు అందుచేత ఉదయం తీసుకునే ఆహారంలో గోధుమలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి మధ్యాహ్నం భోజనంలో కూరగాయలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూడాలి రోజు మూడు వందల ఎంఎల్ పాలు ఇవ్వాలి వారానికి మూడు గుడ్లు రెండు సార్లు మాంసాహారం చేపలు ఇవ్వచ్చు రోజు ఓ పండు రెండు కూరగాయలతో చేసిన వంటకాలు ఇవ్వాలి జంక్ ఫుడ్ కు బదులుగా కిచిడి రాగులతో జావా గోధుమ పాయసం తాగేలా చూడాలి సాయంత్ర పూట బియ్యం రాగి కందిపప్పుతో చేసిన వంటకాలు ఇవ్వడం ద్వారా పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని తరిమి కొట్టవచ్చు జంక్ ఫుడ్ ను ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఊబకాయం అధిక బరువు వంటి అనేక సమస్యలతో సతమతం కావలసి ఉంటుంది చిన్నతనంలో అధిక బరువుతో ఉండేవారిలో మధుమేహం రక్తపోటు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఎదిగే వయసులో తప్పనిసరిగా ఆకుకూరలు గింజ ధాన్యాలు కొవ్వులేని ప్రోటీన్లు పాల పదార్థాల వంటివి తీసుకోవాలి ఎముకలు దంతాల పటుత్వం కోసం కాల్షియం లభించే పాల ఉత్పత్తులతో పాటు పప్పు ధాన్యాలు ముదురు రంగు ఆకుకూరలు తినేలా ప్రోత్సహించాలి మంచి ఆహారంతో పాటు చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు కూడా పిల్లల చేత చేయించాలి స్కూల్ నుంచి పిల్లలు రాగానే వారు ఆ రోజు తిన్నారా లేదా అనేది తల్లిదండ్రులు గమనించాలి ఒకవేళ వారు తినకపోతే ఎందుకు తినలేదో తెలుసుకోవాలి పిల్లలకు ఏం కావాలో తెలుసుకుని తయారు చేస్తూనే పోషకాలతో కూడిన లంచ్ బాక్స్ వారి కందేలా జాగ్రత్త పడితే చిన్నారుల ఆరోగ్యం పది కాలాల పాటు పదిలంగా ఉంటుంది పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపం వల్ల కలిగే కొన్ని పర్యవసానాలు తిరిగి సవరించుకోలేనివిగా ఉంటాయి పోషకాహారం తక్కువగా లభించే పిల్లలు శారీరక మానసిక లోపాలకు కూడా గురవుతారని గుర్తుంచుకోవాలి సో మీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నట్టయితే వారికి ఇష్టమైన ఆహారాన్నే పౌష్టికంగా తయారు చేసి ఇవ్వండి వారు ఆరోగ్యంగా ఎదిగేందుకు సహాయపడండి సాధారణంగా గుండె స్పందనకు ఒక లయ కొంత వేగము ఉంటుంది అలాంటి గుండె లయ తప్పితే నాడీ వేగం అసాధారణ స్థాయిలో పెరిగినా లేక క్రమరహితంగా ఉన్నా అమ్మో ఇంకేమన్నా ఉందా అని భయపడిపోకండి అంత మాత్రాన గుండె జబ్బులకు గురైనట్టుగా అప్పుడే ఓ డెసిషన్ కు రాకండి అసలు ఇంతకీ గుండె కొట్టుకోవడంలో మార్పులు ఎందుకొస్తాయి ఇలా మార్పులు రావటం ఎలా గుర్తించాలి అనే అంశాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా నాడి పట్టుకుని గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని వైద్యులు పరీక్షిస్తారు గుండె సాధారణంగా ఓ క్రమంలో కొట్టుకుంటుంది ఈ క్రమం రిథం దెబ్బతింటే ఎరిత్మియాకు దారితీస్తుంది గుండె కండరాలు కదలడానికి గుండెలో ఒక ప్రత్యేక విద్యుత్ ప్రసార వ్యవస్థ ఉంది గుండె నాలుగు గదుల కదలికలకు తోడ్పడే విద్యుత్ శక్తిని ప్రసారం చేయడానికి తోడ్పడే వ్యవస్థ ప్రత్యేక కణాలతో ఏర్పడుతుంది గుండె పైగదుల్లో కుడి ఆరికల్ పైన సైనస్ నోడ్ అని ఉంటుంది ఇది గుండెకి స్వభావ సిద్ధమైన పేస్ మేకర్ ఇది గుండె కొట్టుకునే విధానాన్ని సరిచూస్తూ ఉంటుంది గుండెలో ప్రవహించే విద్యుత్ శక్తిలో తేడాతో గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడమో లేదా నెమ్మదిగా కొట్టుకోవడమో జరుగుతుంది ఇలా గుండె కొట్టుకునే క్రమం తప్పడం ఒక్కోసారి ప్రాణాపాయాన్ని కలిగించవచ్చు అందరికి హార్ట్ ఒక సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ టైమ్స్ పర్ మినిట్ అట్లా కొడుతుంది అది అట్లా బీట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది ఒక వాచ్ ఎట్లా టక్ 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 నుంచి అట్లా వస్తూ ఉంటుందో అట్లాగే హార్ట్ బీటింగ్ కూడా రెగ్యులర్ గా ఉండాలి బట్ కొద్ది పేరుకి ఇట్లా బీటింగ్ అబ్నార్మల్ అయిపోతుంది ఎయిదర్ హార్ట్ బీటింగ్ తక్కువ అవుతుంది సిక్స్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఆగితే అది ఒక విధ అరిత్మ్య బ్రాడీ కార్డియా అని చెప్తారు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ సడన్లీ హార్ట్ ఫాస్ట్ గా కూర్చున్నప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ బీటింగ్ ఉంటుంది అది టాకీ అరిత్మి అని చెప్తారు కొద్ది పేరుకి రేట్ నార్మల్ ఉండొచ్చు బట్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది వాచ్ లాగా టక్ 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 లేదు టక్ 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 స్లో స్లో అండ్ ఫాస్ట్ స్లో అండ్ ఫాస్ట్ స్లో అండ్ ఫాస్ట్ సో ఇది కూడా ఒక విధమైన అరిత్మి అని చెప్తారు కామనెస్ అరిత్మి అయినా ఏట్రిల్ ఫిబ్రిలేషన్ చెప్తారు ఇర్రెగ్యులర్లీ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ హార్ట్ బీటింగ్ టుక్ 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 అట్లా సో హార్ట్ నార్మల్ ఉంది హార్ట్ స్ట్రక్చర్ వైసు ఫంక్షన్ వైసు వాల్వ్ గుండె రత్నాలు అన్ని నార్మల్ ఉంటుంది బట్ 
బికాస్ ఈ కరెంట్ సప్లైలో కొద్దిగా తేడా ఉన్నప్పుడు ఈ అరిత్మియాస్ పేషెంట్స్ కి సఫరింగ్ ఇస్తుంది సో అరిత్మియాస్ కి నేను చెప్పినలాగా ఫిజియలాజికల్ రీజన్ ఉండొచ్చు ఎనీ పేషెంట్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ చూడాలి కొద్ది పేరుకి యాంజైటీ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హైపర్ యాంజైటీలే ఉంటారు చాలా చిన్న చిన్న విషయానికి టెన్షన్ పెడతారు అవరు కూడా అరిత్మి అవుతుంది కొంతమందికి విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు గుండెదడ మొదలై వ్యాయామంతో తగ్గిపోతుంది దీని వల్ల ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు ఇది ప్రమాదరహితమైంది గుండె పనితీరులో గాని నిర్మాణంలో గాని లోపాలున్నప్పుడు గుండెదడ వస్తుంది ముఖ్యంగా ఏదైనా శారీరక శ్రమ చేసినా అలవాటు లేని పని చేసినా ఈ లక్షణం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గుండె లోపల విద్యుత్తు ప్రయాణించే తీరులో లోపం సంభవిస్తే గుండె స్పందనలు అపక్రమంగా అస్తవ్యస్తంగా తయారవడంతో పాటు గుండెదడ కూడా ప్రాప్తిస్తుంది గుండెదడ వల్ల మెదడుకు ఊపిరితిత్తులకు రక్త సరఫరా తగ్గిపోయి కళ్లు తిరగడం స్పృహ తప్పడం ఆయాసం చీకటి కమ్మడం తదితర లక్షణాలు ఉత్పన్నమవుతాయి థైరాయిడ్ ఉత్పత్తి ఎక్కువైనా ఊపిరితిత్తుల జబ్బులు వచ్చినప్పుడు శరీరంలోని రసాయనాల సమతుల్యత దెబ్బతినడం వల్ల కొన్ని రకాల మందులు మద్యం తీసుకోవడం వల్ల గుండె కొట్టుకునే క్రమ పద్ధతి దెబ్బతిని ఎరిత్మియా కలుగుతుంది హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ గుండె కవాటాల జబ్బులు అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి ఎరిత్మియా రావచ్చు మామూలుగా కొట్టుకుంటుంటే గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టు మనకి తెలియదు అలా కాకుండా నెమ్మదిగా కొట్టుకుంటున్నట్టు వేగంగా కొట్టుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి చెమటలు ఎక్కువగా పట్టడం ఆయాసం కూడా ఈ వ్యాధి లక్షణాలుగా గుర్తించాలి ఈసీజీ పరీక్షలతో ఎరిత్మియాను పసిగట్టవచ్చు కొన్ని గుండె సమస్యలు వ్యాయామంతో ఎక్కువవుతాయి అప్పుడు స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేస్తారు హోల్డర్ మిషన్ లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఈసీజీ చూసి ఏ ఏ సమయంలో ఎలా వస్తుందో తెలుసుకుంటారు చాలా ఎరిత్మియాలకు చికిత్స అక్కర్లేదు జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడంతో అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరగడానికి కారణమయ్యే మద్య సేవనం ధూమపానం కాఫీలకు దూరంగా ఉండాలి అప్పర్ చేంబర్ నుంచి వచ్చిన అరిత్మియా సేఫ్ అరిత్మియా బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అరిత్మియాస్ సేఫ్టీ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గివ్ టాబ్లెట్ చాలా పేషెంట్స్ కి టాబ్లెట్ ఇస్తే అరిత్మియాస్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్ ఏమి పేషెంట్స్ కు అవుతుందో అది తగ్గుతుంది హార్ట్ రేట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళదు టాబ్లెట్స్ ఉన్నప్పుడు బట్ స్టిల్ వన్ సిక్స్టీ వరకు ఉంటుంది పేషెంట్ అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా తక్లీఫ్ లో ఉంటారు అట్లా సో అదికి ఈపి స్టడీ అండ్ ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ నుంచి ఉంటుంది సో ఆ ఏ సెల్ నుంచి ఆ ఏ ఫైబర్ నుంచి ఆ అరిత్మియా వస్తుందో ఆ అరిత్మియా సెల్ ఆ ఫైబర్ థ్రెడ్ లాగా హెయిర్ లాగా ఉంటుంది అది చిన్న ఒక షాక్ అట్లా పెడితే అది కట్ అయిపోతుంది సో ఆ కనెక్షన్ కట్ అయింది అరిత్మియా క్లోజ్ అయింది సో అట్లా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అండ్ చాలా సేఫ్ ట్రీట్మెంట్ అది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది లోవర్ చేంబర్ అరిత్మియా వెంట్రికల్స్ హార్ట్ పంపింగ్ మేజర్ ఛంబర్ ఏది ఏది పంప్ చేస్తే మీకు బాడీకి అన్ని రక్తం వెళ్తుందో ఆ ఛంబర్లో అరిత్మియా వస్తే అది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అరిత్మియాస్ అది అది అన్ని ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్కి ట్రీట్మెంట్కి సెట్ అవ్వదు మేబీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేటే ఉంటుంది అండ్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అరిత్మియా స్టడీ చేయాలి అది సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అరిత్మియా ఉంది బట్ ఈ ఏఐసిడి కావాలని అరిత్మియా తల్లి హార్డ్లీ ఒక వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ అరిత్మియాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ అరిత్మియాస్ మెడిసిన్ నుంచి ట్రీట్ చేయొచ్చు హ్యాబిట్స్ మార్క్ నుంచి ట్రీట్ చేయొచ్చు థైరాయిడ్ ట్రీట్ చేస్తే ట్రీట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ నుంచి ట్రీట్ అవ్వచ్చు సో అరిత్మియా ఉన్న వాళ్ళ పేషెంట్స్కి భయపడ అవసరం లేదు దిట్స్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అండ్ కరెక్టబుల్ డిజీజ్ ఏ కారణం చేతనైనా గుండె స్పందనలు లయ తప్పితే వాటిని క్రమబద్ధీకరించడానికి పేస్ మేకర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవి గుండెకు కృత్రిమంగా విద్యుత్ తరంగాలను పంపిస్తాయి ఫిక్స్డ్ పేస్ మేకర్లు సింక్రోనస్ పేస్ మేకర్ రేట్ రెస్పాన్సివ్ పేస్ మేకర్లతో పాటు సైనో ఏట్రియల్ నోట్ డిస్ఫంక్షన్ ఏట్రియో వెంట్రిక్యులర్ నోట్ డిస్ఫంక్షన్ కి విడిగా సింగిల్ ఛాంబర్ పేస్ మేకర్లు డ్యూయల్ ఛాంబర్ పేస్ మేకర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి గుండె కొట్టుకోవడంలో మార్పు చోటు చేసుకోగానే గుండె జబ్బు వచ్చేసిందని కంగారు పడొద్దు అయితే ఈ నిర్ణయానికి రావటానికి ముందు పరిస్థితిని విశ్లేషించేందుకు వైద్యులను సంప్రదించాలి వారిచ్చే సూచనలు పాటిస్తూ జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి గుండెను పది కాలాల పాటు హాయిగా ఉండనివ్వాలి శరీరంలో మిగతా అవయవాలకు మాదిరిగానే కంటికి కూడా అలర్జీ వస్తుంది ఇది చాలా సాధారణమైంది కూడా దురద నీరు కారటంతో మొదలయ్యే ఈ సమస్య కొందరిని విపరీతంగా వేధిస్తూ ఉంటుంది కూడా చాలా మంది దురదకు తాళలేక కళ్ళు నలుపుకుంటూ తిరిగేస్తూ ఉంటారు ఫలితంగా వారికి తెలియకుండానే కార్నియా పొర ఉబ్బి
ఈ వ్యాధికి గురైనప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన కనుగుడ్డు మీద రక్షణగా పట్టి ఉండే తెల్లటి పైపొరను కార్నియా అంటారు ఇది దీని కిందుగా ఉండే సహజమైన లెన్స్ రెండూ కలిసి మన కంటి ముందున్న దృశ్యాన్ని లోపల ఉండే రెటీనా పొర మీద కేంద్రీకృతమయ్యేలా చూస్తాయి దీంతో మనకి దృశ్యం కనబడుతుంది ఎలర్జీ కారణంగా విపరీతంగా కంటిని నులమటం నలపటం వల్ల కనుగుడ్డు మీద ఉండే కార్నియా పొర పలచబడే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఎక్కడ పలచబడితే అక్కడ దీని బిగువు స్వభావం తగ్గి లోపల నుంచి ముందుకు తోసుకురావడం మొదలవుతుంది దీన్ని కెరటోకోనస్ అంటారు ఇది సాధారణంగా ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల వయసులో రావచ్చు దీని వల్ల మైనస్ పవర్ లో తేడాలొస్తుంటాయి చూపు మస్కగా ఉందనిపిస్తే వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిది కంటి పరీక్షలో వారికి సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉండి అది క్రమేపీ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తే కెరటోకోనస్ ఉండేమో అని వైద్యులు అనుమానించి కొన్ని ప్రత్యేక పరీక్షలు చేస్తారు కెరటోకోనస్ ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇది క్రమేపీ పెరుగుతూ చివరికి కార్నియా లోపలి పొర ఎండోథీలియం చిరిగినట్లయిపోతుంది కెరటకోనస్ అంటే ఇది ఒక కార్నియా ప్రాబ్లం అండి ఈ కెరటకోనస్ అనే కండిషన్ లో కార్నియా పల్స్ అయిపోయి ముందుకొస్తుంది అనమాట అంటే కార్నియల్ కర్వేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కార్నియా తిన్ అయిపోతుంది కామన్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అని చూసామంటే యూజువలీ యంగ్ అడల్ట్స్ బట్ కొన్ని ప్రీడిస్పోజింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఐ అలర్జీ పేషెంట్స్ లో ఐ రబ్బింగ్ చేసే పేషెంట్స్ లో త్వరగా వస్తుంది చిల్డ్రన్ లో కూడా మేము చూస్తాము ఫైవ్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ చిల్డ్రన్ ఐ అలర్జీ ఉండే చిల్డ్రన్ లో కెరటకోనస్ చాలా త్వరగా వస్తుంది కెరటకోనస్ కారణాలు రెండు ఒకటి జెనెటిక్స్ అనమాట అంటే జీన్స్ వల్ల కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెండో కారణాలు ఐ రబ్బింగ్ నార్మలీ అందరూ ఐ రబ్ చేస్తే కెరటకోనస్ రాదు బట్ కొన్ని జెనెటికలీ ప్రీడిస్పోజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ కన్నుని విగరస్గా రబ్ చేస్తే నల్లగుడ్డ పల్స్ అయ్యి తిన్ అయ్యి ముందుకొచ్చి కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలర్జీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కెరటకోనస్ అండ్ అర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కెరటకోనస్ అనమాట ఐలిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా కొన్ని మందికి ఇచ్చింగ్ ఉండి ఇరిటేషన్ ఉండి దానివల్ల కూడా రబ్ చేస్తే కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లెబర్స్ రెటి అమరోసిస్ అంటాం ఇది రెటినా ప్రాబ్లము దీనివల్ల పేషెంట్స్ ఐ రబ్ చేసి రెటినాన్ స్టిములేట్ చేసుకుంటారు దానివల్ల కూడా కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆక్యులో డిజిటల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం అంటే కొన్ని మంది హ్యాబిట్లతో అయిని రబ్ చేసుకుని ప్రెస్ చేసుకుంటుంటారు దానివల్ల కూడా కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలర్జీ వచ్చిందని తెలియకుండానే మనం మన కళ్లను అప్రయత్నంగానే రుద్దుతాం ఒక్కోసారి హాయిగా ఉంటుందని అదే పనిగా నులమటం చేస్తుంటాం హాయిగా ఉండే సంగతి దేవుడు ఎరుగు కళ్ళు కాస్త ప్రమాద స్థాయికి చేరుకుంటాయి కొందరు ఒక్కసారి కళ్ళు నులుముకుంటే చూపు బాగా కనపడుతుందని భావిస్తూ తరచూ అప్రయత్నంగా కళ్ళు నులుముకుంటూ ఉంటారు డౌన్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ కెరటోకోనస్ గల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆస్తమా ఉన్నవారిలో మార్ఫాన్స్ వ్యాధి వచ్చిన వారిలో కెరటోకోనస్ వ్యాధి సంభవిస్తుంది కెరటోకోనస్ కారణంగా పలు సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది వాటిలో ముఖ్యంగా జలం నిండిపోవడం వలన కార్నియల్ ఓడీమా సంభవించడం శుక్లపట్టలంలో ఉదకం చూపు మందగించడం అధిక వక్రీభవన లోపం శుక్లపటల విచ్ఛిన్నం కళ్లు చెదరడం అపక్రమ అసమదృష్టి కంటి చూపు తీవ్రంగా మందగిస్తున్నట్లు గమనించగానే వెంటనే కంటి వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స పొందాలి పేషెంట్ మైల్డ్ కెరటకోనస్ ఉన్నప్పుడు ఒట్టి సిలిండ్రికల్ పవర్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ ఇస్తాము మైల్డ్ ని ఇంకా మోడరేట్ అయినప్పుడు గ్లాసెస్ తో పనికి రాదనమాట అంటే గ్లాసెస్ ఇస్తే కూడా పేషెంట్ కి సిక్స్ బై సిక్స్ విజన్ ఉండదు ఈ స్టేజ్ లో మేము కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఇస్తాము అర్లీ కెరటకోనస్ లో సాఫ్ట్ లెన్సెస్ పనిచేస్తాయి బట్ మోడరేట్ కెరటకోనస్ లో సాఫ్ట్ లెన్సెస్ పనికి రాదనమాట హార్డ్ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని రిజిడ్ గ్యాస్ పర్మేబుల్ లెన్సెస్ అంటాము ఈ లెన్సెస్ కార్నియా మీద కూర్చొని కార్నియల్ అస్టిక్ మ్యాడ్స్ ని తగ్గించి కార్నియల్ సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులారిటీని తగ్గించి క్వాలిటీ ఆఫ్ విజన్ ని బెటర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పేషెంట్స్ కి మేము ఏం చెప్తామంటే ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ అని అంటే కార్నియా క్లియర్ అయ్యి కార్నియా ప్రొట్రూడ్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటే పిఎంఎంఏ పాలిమిథైల్ మిథక్రిలేట్ ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ ఇంప్లాంట్ చేస్తే ఇది పారాసెంట్రల్ కార్నియాలి ఈ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తామంటే సెంట్రల్ కార్నియా కింద కొంచెం దూరంగా ఈ సెంటర్ని యాడ్ చేస్తే సెంట్రల్ కార్నియా ఫ్లాట్ అయ్యి వాళ్ళకి విజన్ బెటర్గా ఉంటుంది కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఆప్షన్ పేషెంట్స్కి ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ సజెస్ట్ చేస్తాము పేషెంట్స్కి ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ కుదరదు సెంట్రల్ స్కార్గా ఉంది అంటే పేషెంట్స్కి కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము ముందు ఫుల్ థిక్నెస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తూ
lamellar keratoplasty and a dark surgery and tamu. So uh, about 10 years back, keratoconus management uh, kashtanga on in the Ipudu kota procedures, scleral contact lenses, so, collagen cross linking, intracorneal rings, so, uh, chala common ka patients chest on namu. Prarampa the cello, color dala dwara, drusti sambandi the samasel and parish karinchu. Vyadhi mudere kodi, kanti yoka bakri pavanani anumatin chadaniki. Rusty Samandita, Pastatanu Nivar in Chadaniki, Samarthavantamina contact lensil and Suchin Chavachu. Mari Kuga, Karnia Nunchi, Ubu Puduchupuste Matrum, Karnia Marpid Sertari Chiasun to me. Keritu Ponas Marintaga Mudrakunda Chusen the Ku, Tajaga, Collagen Cross Linking and Evithanam and the Bottle of Kuchindi. Dumu Thuli, Kalushim Pogala Nunchi, Duranga Undari. Kantiki Allergy Rakunda, Sathu Gentuvalanu Duranga Unchari. Patti Viva the Rasaina Lubade Samia Lu Jakrataga Undari. Intini Parishupran Chase Samayalu, Kantiki Goggles Wadata Manchiti, Pupudi Rache Mokala Kuduranga Undani, Kantituru the Ikua in a Pudu, Chalnati Niti Sanchigani, Aisagani Petipodan Twara, Okasaman of Pontavachi. Kerato Konas Vyatini, Toli Rosalone Gutinchi, Venuentine Chikitsa Tiskodan Dwara, Paristiti Marinta Mudrakunda choose Kodam, Mukyam. Pupodi Rale Kalamlo, Kanti Allergy Lurakunda, Jagratha Padadam, Marimukyam.